从我第一次停下，已经走了六百零五步，怎么离学院还是那么远？现身吧。<笑>不愧是史莱克学院最出色的弟子，警惕性果然很强。可惜已经晚了。原来是苍辉学院的老师，不知道您有何指教？没什么指教，只是需要你消失而已。你以为没有我，苍辉学院就能战胜我们史莱克学院吗？一个不够，我就继续让你们消失。下一个。就选那个叫戴沐白的，选在这里出什么？不怕？你以为这里还是天斗城吗？<笑>既不错，可惜这里依旧不是现实，而是我的残墓幻境。<笑>我一生最大的乐趣就是看着对手在我的武魂残梦中发疯，直到死亡。马上我将看到一个被誉为天才的青年变成这样，我已经兴奋不已。<笑>防御？你以为这样就能抵御我的第七魂技梦魇吗？<笑>咱先回去修炼了。哥出事了，他肯定出事了。嗯、小五这是怎么了？大师不是说三哥回许愿了吗？呃，大白天在天斗城内还能有什么事？不管怎样，我们一起去看看。嗯。呃
。天才又如何？还不是在我的武魂残梦中。痛苦的死去，只可惜，如果我能达到封号杜罗的实力，就能够在武魂中看到他所经历的一切，那样就更加完美了。<笑>机魔童，不，不可能！你不过是一个刚过四十级的魂宗，没有什么不可能。你输了，我输了。你小小年纪，口气都是不小。凭我七十二级的魂力，不是你能战胜的。就算是你破了我的第七魂级梦影，结局也不会改变。不过，给你个机会，说出来你是如何破掉梦魇的。至少，我可以让你死的痛快些。在死前，是要让你清楚，我的紫金魔童已经达到芥子境界。正是一切幻境的克星、啊，就算是第九魂技，也无法蒙蔽我的双眼。从你布下接到幻境开始，我就已运用紫极魔瞳观察，只是一直假装未识我。发动手中武器时，你为何不破掉梦魇？你已失去最有可能逃脱的机会，虽然很渺茫。我没想逃，我只是在等待。等待。你我之间魂力差距巨大，即使我发现了你的真身，也不能直接攻击。所以我需要等待，等待你完全相信我已经被控制，而放松警惕的时刻。哼，可笑！蝼蚁能等到反抗大象的时刻吗？我已经等到了。你以为我用蓝阴草笼罩全身，是在保护自己吗？你的视线是否被遮挡？看漏了我的动作。我凝聚魂力所射出的炎王体，不但巨毒无解，而且扩散速度极快，关键入体微麻，没有痛苦，几句话功夫就到死亡之时。<笑>